স্টিকে স্টিকে সাজিয়ে রাখা এসব চিকেন কাবাব এবং চিকেন লোলিপপ আপনাকে দূর থেকে ডাকবে এবং বলবে আমাকে গপা গপ করে গিলে নে এনওয়েজ ভিউয়ার্স কি অবস্থা সকলে কেমন আছেন দিস ইজ ইয়োর এজাজউদ্দিন আজকে আমরা চলে আসলাম ঢাকা সিটির মোস্ট রিসেন্ট ভাইব পেশোয়ারিয়ান রেস্টুরেন্টে যেটা রাঙ্কিন স্ট্রিট ওয়ারিতে অবস্থিত এই এমন একটা রেস্টুরেন্ট এখন ঢাকায় ভিউয়ার্স খুবই ভাইভ ক্রিয়েট করেছে যেখানে খেতে হলে আপনাকে মিনিমাম দেড় থেকে দুই ঘন্টা বাইরেই ওয়েট করতে হবে এই যত সব মানুষ আপনারা দেখছেন সবাই কিন্তু আমার মতো অনেক আগে টিকিট নিয়ে ভেতরে ঢুকার প্রবেশের চেষ্টায় রয়েছে সো আমি সন্ধ্যা হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গেলাম এবং আমার টিকিট নাম্বার ছিল চোদ্দ সো চোদ্দ নাম্বার সিরিয়াল আসতে আসতেই ভিউয়ার্স আমি দেখলাম আমার পেটের অবস্থা খুবই খারাপ বাইরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম সো যেহেতু ভিউয়ার্স আমি এই জায়গায় নতুন প্রথমবার যাওয়া সো আশেপাশের জায়গাটা একটু ইনভেন্ট করলাম একটু এক্সপ্লোর করলাম আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে একচুয়ালি আইডেন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট পুরান ঢাকায় র্যাঙ্কিং স্ট্রিটে এত বড় বড় শোরুম আছে লিটারেলি সব শোরুমই আমি সেখানে দেখতে পেলাম ভালো ভালো খাবারের দোকানও আছে সো ইট ওয়াজ মাই টিকেট যেটা ছিল ফোর্টিন ইন নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সো চোদ্দ নাম্বার সিরিয়াল আসলো নেয়ার অ্যাবাউট ওয়ান আওয়ার ফোর্টি ফাইভ মিনিটস পরে এই হচ্ছে কি পেশোয়ারিনের বাইরের অবস্থা লাইনে সবাই দাঁড়ানো এবং এটা হচ্ছে কি তাদের কিচেন যেটা আপনি বাইরে থেকে দেখতে পারবেন এখানে খুব সুন্দর করে সারি সারি করে রাখানো চিকেন রয়েছে এই চিকেন ললিপগুলো ভিউ দেখতে এত ইয়ামি এবং বাইরে থেকে যখন আপনি তাদের স্মেলটা পাবেন দেখে মনে করবে গপা গপ করে গিলে ফেলি পাশেই নান বানানো হচ্ছে এবং পাতিলের মধ্যে কয়লা চুলার উপর দেখতে পাচ্ছেন বাটার মেল্ট করা হচ্ছে এটা দিয়ে তারা বাটার চিকেন বানায় একটু পরে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো সো মাইকে বেচার একজন একজন করে ডাকলো এক থেকে শুরু হয়েছে আমি পাশেই ছিলাম যে কখনও আমার সিরিয়াল আসবে এবং তাদের মেনুটোভিয়াস বাইরে টানানো আছে সো দ্যাট ইউ ক্যান টেক ইউর ডিসিশন এ বিট কুইক সময় নষ্ট হবে না বাইরের মানুষও ইজিলি ভেতরে ঢুকতে পারবে সো ভিউ দিস ইজ দ্য ইন্টিরিয়ার ফাইনালি আমি ভেতরে ঢুকলাম খুবই সুন্দর পাকিস্তানের পেশোয়ার জায়গার নাম অনুসারে একটা অথেন্টিক পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট হচ্ছে কি এই পেশোয়ারিয়ান যেখানে তারা অথেন্টিক কিছু ফুড সেল করে থাকেন আমি আপনাদেরকে মেনু দেখাবো এবং একটা জিনিস ফিয়ার্স বলে রাখা ব্যাটার তারা কিন্তু ঠিক পাঁচটায় ডোর ওপেন করে সো আপনাকে চারটা থেকে সাড়ে চারটার ভিতর যদি না যান সো ফ্রেস বেচে আপনি খেতে পারবেন না এবং খাবার খুব কুইকলি শেষ হয়ে যায় এটা হচ্ছে কি ভিউস পেশোয়ারিনের মেনু যেখানে তারা নাল্লি নিহারি নাল্লি মাগজ নিহারি থেকে শুরু করে খুব কম আইটেম দিয়ে রেস্টুরেন্টে রান করে যেমন নান বা সেই চপ চিকেনের মধ্যে তাদের একটাই রয়েছে মুরগ মাখানিওয়ালা তিনশো পঞ্চাশ টাকা প্লেন নান একটা মালাই রাচ্ছি রয়েছে সো আমি একটু কিচেনে গিয়েছিলাম দ্য লাউড মিটো দ্য কিচেন এটা হচ্ছে গিয়ে মুরগ মাখানিওয়ালা ইট ওয়াজ থ্রি ফিফটিন প্রাইস এবং দেখতে পাচ্ছেন গরম গরম বাটার ঢালা হচ্ছে অ্যান্ড ইট লিটারেলি মেল সিনিয়র মাথ সো অর্ডার দেওয়ার পর খুব একটা বেশি সময় লাগেনি ইট ওয়াজ হার্ডলি টেন মিনিটস টু সার্ভ মাই ডিশ আমি একটু ওয়েট করছিলাম এবং সাথে সাথেই দেখলাম আমার ডিশগুলো রেডি সো আমি একটা মুগ মাখিয়াল অর্ডার করেছিলাম হুইচ ওয়াজ থ্রি ফিফটিন প্রাইস এবং একটা নালি মগজ নিহারি অর্ডার করেছিলাম হুইচ ওয়াজ টু ফোরটিন প্রাইস আমি একটা লাসি অর্ডার করেছিলাম মালাই লাসি হুইচ ওয়াজ ওয়ান থার্টিন প্রাইস এবং দুইটা নান প্লেন নান হুইচ ওয়াজ থার্টি ফাইভ সো ফার্স্টলি ভিউয়ার্স আমরা শুরু করলাম মুগ মাখনিওয়ালা দিই দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর পিসেস অফ চিকেন তারা দিয়েছেন ইন আ সি অফ বাটার সো তাদের এটা একটা রিকমেন্ডেড এবং ভেরি স্পেশাল ডিশ ছিল সো প্রথমে আমি একটু গ্রেভি ট্রাই করলাম গ্রেভিটা অ্যাকচুয়ালি কী বলবো ভিভার্স পুরোটাই অ্যাকচুয়ালি বাটারের একটা সাগর ছিল এবং আমি পিসেস অফ চিকেন প্রথমে একটু ট্রাই করলাম খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে স্কুক ফ্রম ইন সাইড খুবই গরম ডিরেক্টলি ফ্রম দ্য কিচেন এবং টেস্টটা খুবই মজা স্পাইস লেভেলটা একবারেই ঠিক আছে যে কোনো বয়সের মানুষ খেতে পারবেন অ্যান্ড লিটারেলি ইট ওয়াজ জাস্ট মেল্টিং ইনসাইড মাই মা সো মুরগ মাকটিমাল্লা আসলেই রিকমেন্ডেড এখানে তারা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পিসেস অফ বড় বড়ো চিকেন দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন চিকেন তান্দুরির মতো অ্যাকচুয়ালি ভিউয়ার্স সো আমি বাটার দিয়ে একটু একটু করে নান ছিঁড়ে ছিঁড়ে ট্রাই করছিলাম আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে সো ইট ইজ রিকমেন্ডেড ফ্রম মাই সাইড এবং এটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে তাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিগনেচার আইটেম তারপরে আমি যেটা ভিউয়ার্স ট্রাই করি সেটা হচ্ছে কি তাদের স্পেশাল নল্লি মগজ সো এখানে নেহারি দিয়ে থাকেন তারা উইথ পিসেস অফ ব্রেইন সো এই জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট আমরা অ্যাকচুয়ালি বাসা বাড়িতে অনেকেই দেখা যায় মাংস দিয়ে খাই ঝুরা মাংস দিয়ে বাট এই জিনিসটা নিহারির মধ্যে নল্লি নিহারির মধ্যে তারা মগজ দিয়ে সার্ভ করে থাকেন এটারও স্পাইস লেভেল আমি বলবো মিডিয়াম সো যে কোনো বয়সে মানুষ খেতে পারবেন এবং গ্রেভিটা খুবই
এক প্রকারের মিষ্টি এটা উপরে ফর দ্য ডেকোরেশন তারা দিয়েছেন এবং এটা অ্যাকচুয়ালি যখন মেল্ট হয়ে হয়ে মানে ভেঙে ভেঙে যখন আপনার লাচ্ছিতে মিক্স আপ হয়ে যাবে সেই জিনিসটা ভিউয়ার্স আরও টেস্ট লাগে সো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু চামচ দিয়েও ট্রাই করে দেখলাম পরে গ্লাস দিলাম এবং একটা জিনিস ভিউয়ার্স বলতে হয় তাদের প্রেজেন্টেশন অথেন্টিক পাকিস্তানি ডিশ যেরকম ভিউয়ার্স তারা প্রেজেন্ট করে থাকেন সেভাবেই তারা প্রেজেন্ট করেছেন সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট লাস্টে দিয়ে খাবার শেষ করলাম and peshwani is recommended thank you for watching allah fizan take care